Всем привет, вы на канале Юный Папа. У нас сегодня обзор э, обновленного точного гироскопа от компании Тетка. Вот классическая версия гироскопа была вот такая, полностью металлический. А, обновленная версия артикула на сайте TC 30 тысяч. Вот здесь элементы из пластика добавлены, он стал чуть побольше. И также у них у него есть ручной стартер для запуска, кроме нитки. То есть нитка тоже осталась, ниткой можно запускать, но появился и ручной старте. Вот комплект, можно сравнить. Немного побольше радиус, на сантиметр больше. Нитка, подставка в комплекте и старте. Так выглядит. Здесь инструкция, как там пользоваться. Да, показано это. Ну, можно наш ролик посмотреть, посмотреть способы запуска. Стартер выглядит вот так. Подставки не изменились. Все так, и такие же. С нитка, такая плетенка, как рыболовная. И сам гироскоп. Здесь у него пластиковые элементы появились. Показываем сразу. Здесь вот риски для того, чтобы запускать его на нитке. Здесь с этой стороны круглое углубление для того, чтобы постоял на подставке или на чем-то остром. У него, конечно, для запуска его имеется вот такой люфт, он да, слышен. Вот здесь, вот здесь вот надо показать, да. вот он. И, и на этом тоже есть он. Вот, если вот вот. И касательно старого, это ну, предыдущей классической версии гироскопа, вот здесь да. вот такой стык, специально он не запаян, не сделан, это, чтобы можно было, если намотается веревочка на вал гироскопа, открыть его, снять нитку и заново его поставить. Так, да, так, здесь люфт, значит, здесь с одной стороны мы видим э, зубцы и, соответственно, можно вот этим вот запускать гироскоп с помощью стартера, а, вот этого. Да, стартера. Ну, есть подставка, ниточку могу использовать другую, посмотрим, как это работает. С другой стороны есть отверстие. Да, вот здесь вот, вот оно, в черном валу, вот отверстие, это для нитки. Так, подставляем, вставили, стартер дергаем, и вот он установлен, крутится. Также можно на нитке его запустить, сейчас мы тут еще Давайте вот сильнее еще. запустим. То есть скорость, так, сила да. рывка влияет на то, вот так вот можно на нитку, как раньше, сделать петельку, раз, и вот он крутится, нарушая. Ну, наверное, так. ниточки он не будет сейчас крутить. Вот. Еще можно на конус поставить, вот на отверточку мы поставили. Тяжело держать это. Это можно на ниточке. Попробуем. Так, нитка. Есть тоже нюансы, которые могут сказаться. Значит, вот ниточка, здесь отверстие. Наматывайте э, нитку ближе к центру, потому что если с краю будете наматывать, петли соскочат, попадут на металлический вал и будет захлест нитки, и из-за этого не только не раскрутится, но еще и запутается нитка на валу. Там еще, если сильно дернуть, то и вал можно выдернуть. погнуть чуть-чуть, и тогда он будет еще сильнее балансировать. Вибрация пойдет тогда. Ну, потом, вот этот у нас классический гироскоп уже несколько лет. Демонстрационным используем. Мы его запустим уже за несколько лет. Он такой немножко вибрации дает и шум. Так, сейчас мы его ставим на отвертку. Не, можем сначала на нитку поставить, потом на отвертку. А, да. так, сначала нет. на нитку, вот сюда вот, вот на рисочку будем ставить угу. его. Попробуем. Держим его. Держим, ну не надо его там пальцем здесь касаться. Вот просто вот так-то его держу. Раз. И вот на ниточке установлен наш гироскоп на риске. Видите? Можно даже потрясывать, никуда он не денется. Вот, ну понятно, на подставке на то же самое. На, на отвертку переворачиваем тоже. На отвертке замечательно крутится. Ну, подставка тоже. Вот так повернуть, можно будет по, по кругу ходить. Угу. Она меньше вращения будет. 
Вот такой вот обновленный. Так, как И сам это... производитель э, позицирует его как Precision. Точ... Precision, Precision. Точный, точный. точный гироскоп. Вот классический. Сейчас ну и классический для сравнения. Покажем. Это у нас уже старенькая демонстрационная модель. Немножко гремит смазывает тем маслом для швейных машинок можно. Так. И тоже на ниточке. Ну, просто уже такой вибрационный шум идет. Ну, крутится. Да, работает. Вот такие гироскопы и на классическую, и на обновленную модельку мы ссылки дадим под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.